ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു കടായി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുകാണ് കടുകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുഴുവൻ ഉഴുന്നു കൂടിയാണ് ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് കിട്ടണം അതുവരെയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് അളവിലാണ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുക്കാം പകുതി മുറി തേങ്ങ വരെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇരുന്നാലും ആ പച്ച മണം നമുക്കൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അത്രയും സമയം വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ദ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണത് ഒരു കപ്പ് അളവിന് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടി കൂട്ടിയേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം എങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ലൂസായിട്ട് പോകും കുറഞ്ഞു പോയാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തേക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തേക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മാവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ വെള്ളമെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരികയാണ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ആ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തേക്കണം ഫ്ലെയിം ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടേക്കണം അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാവെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ അരിപ്പൊടിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തണുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ മാവെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യൊരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കയ്യിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ പൊട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഓരോ ബോൾസും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന്
കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുഴുവൻ ഉഴുന്നുകൂടി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെയും ആ ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം വളരെ കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനും വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് വെച്ച് കഴിക്കാം ഒരല്പം ചമ്മന്തി വെച്ച് കഴിക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചട്നി വെച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചട്നി ഐറ്റംസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക